ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി കോട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് പഠിച്ചത് അതിൽ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനവും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ന്യൂ പാറ്റേണിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇരുപത് മുതലുള്ള ഇരുപത് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും എക്സാമുകളിൽ എന്തായാലും പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂടെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായത് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പം ഏതൊക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്ന രേഖയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖ സീറോ ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ സമാന്തര രേഖകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീൻസ് രേഖ അഥവാ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ശരി പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് കേട്ടോ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്നിവ ശരിയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉത്തരായന രേഖ രേഖ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അത് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് ആ ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖ അതും ശരിയാണ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ സമാന്തര രേഖകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് അടുത്തത് സീറോ ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീൻസ് രേഖ അഥവാ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനും സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എളുപ്പമായി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂടെ പറയുന്നവയിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ ഏതെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് നദികൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അതായത് സിന്ധു താപ്തി നർമ്മദ ഈ മൂന്ന് നദികളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ മഹാനദിയും ബ്രഹ്മപുത്രൻ അറബിക്കടലിൽ അല്ല പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ സിന്ധു താപ്തി ബ്രഹ്മ സോറി സിന്ധു താപ്തി നർമ്മദ ഈ മൂന്ന് നദികളാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളം കർണാടക തീരങ്ങളിൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേരളം കർണാടക തീരങ്ങളിൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഏതാണ് മാങ്കോ ഷവർ ആണല്ലേ മാങ്കോ ഷവർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കേരളം കർണാടക തീരങ്ങളിൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ മാങ്കോ ഷവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ അത് പതിനെട്ടല്ല ആൻസർ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടല്ല ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ ആണ് ആൻസർ അത് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ ആവാനാണ് സാധ്യത എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ട പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ആൻസർ പഠിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ആ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്
ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ചിത്രമുള്ള ഒരേ ഒരു ഗോത്രവർഗ നേതാവാണ് ബിർസ മുണ്ട മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ മേഖലയിലെ ഗോത്രവർഗ കർഷകരായ സാന്താൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്ര കലാപമാണ് സാന്താൾ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ നാല് പോയിൻറ്റും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ബിർസ മുണ്ട മുണ്ടയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുണ്ട കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ അത് ശരിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ചിത്രമുള്ള ഒരേ ഒരു ഗോത്രവർഗ നേതാവാണ് ബിർസ മുണ്ട ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ മേഖലയിലെ ഗോത്രവർഗ കർഷകരായ സാന്താൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്ര കലാപമാണ് സാന്താൾ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന സാന്താൾ കലാപം ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂടെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അവയുടെ ആസ്ഥാനം എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ചൂടെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അവയുടെ ആസ്ഥാനം എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനങ്ങളാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാല കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സമുദ്രജല മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് ഇനി അടുത്ത് ആസ്ഥാനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം പൂക്കോട് കാസർഗോഡ് കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് മണ്ണുത്തി അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആൻസർ അറിയാമോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് എ ഒണ് എ ഒൺ അതായത് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാല പൂക്കോടാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പൂക്കോടാണ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം പൂക്കോടാണ് അടുത്ത ബി ടു കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡാണ് അടുത്ത സി ത്രീ കേന്ദ്ര സമുദ്രജല മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൊച്ചി അതും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനുമാണ് കേന്ദ്ര സമുദ്രജല മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൊച്ചിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ഡി ഫോർ ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോടാണ് കേട്ടോ ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ആൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോടാണ് അടുത്ത ഇ ഫൈവ് കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണുത്തിയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകല സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂക്കോട് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സമുദ്രജല മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മണ്ണുത്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ പ്രധാന താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ അവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം എന്നിവയിൽ ശരിയായത് ഏതല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ നാഫ്ത ഏത് ഈ നാഫ്ത എന്ന ഇന്ധനം ഏത് താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന
ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം നാഫ്തയാണ് അടുത്തത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മപുരം താപവൈദ്യുത നില നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഡീസലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നല്ലണം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഡീസൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈപ്പിൻ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം പ്രകൃതി വാതകവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ഇത് അറിയാത്തവരായി ആരും കാണില്ല പി എസ് സി പഠിക്കുന്നവർ അറിയാത്തവരായി ആരും കാണില്ല ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായി ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതല്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം കുമരകത്തിനും തണ്ണീർമുക്കത്തിനും മധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുദ്വീപായ പാതിരാമണൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് ധർമ്മടം തുരുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആൻസർ പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം കുമരകത്തിനും തണ്ണീർമുക്കത്തിനും മധ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുദ്വീപായ പാതിരാമണൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അടുത്തത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമ്മടം തുരുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് അത് ശരിയാണ് അടുത്ത ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ഈ അതും ശരിയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് അല്ലേ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ദ്വിമണ്ഡല സഭയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചൂടെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദ്വിമണ്ഡല സഭയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചൂടെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം കർണാടക ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ആസാം ബീഹാർ ഇതിലേതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ദ്വിമണ്ഡല സഭകൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് അതായത് കർണാടക ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ബീഹാർ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് ദ്വിമണ്ഡല സഭകൾ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ദ്വിമണ്ഡല സഭകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കർണാടക ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ബീഹാർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി ഇതൊരു സാധാരണ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലും കാണാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ചിലപ്പം വരും എക്സാമ്പിളിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി കേട്ടോ ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി അടുത്ത ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് ഏകദേശം എത്ര ദിവസം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂടെ പറയുന്ന പറയുന്ന പഠന ശാഖകൾ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പം പഠന ശാഖകൾ ആദ്യം വായിക്കുക പെഡോളജി പോമോളജി മൈക്കോളജി ഓങ്കോളജി ഇനി വിഷയങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാം ഫംഗസ് മണ്ണ് ഫലങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം പെഡോളജി പെഡോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയാണ് മണ്ണാണല്ലേ മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയാണ്
പഠനശാഖയാണ് അപ്പോൾ പെഡോളജി മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ പോമോളജി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ അടുത്ത മൈക്കോളജി ഫംഗസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ ഓങ്കോളജി ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏതല്ല പ്രകൃതി ചരിത്രം ജോൺറേ ദുനാമ പദ്ധതി അഥവാ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലാച്ചർ കാൾഡിനേയസ് ഇക്കോളജി ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സി ആണല്ലേ ആൻസർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും ശരിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ ശരിയാണ് പ്രകൃതി ചരിത്രം ജോൺറേ ദുനാമ പദ്ധതി അഥവാ മൈ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലാച്ചർ കാൾഡിനേയസ് ഇക്കോളജി ഏണസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും ശരിയാണ് അടുത്തത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാൽസ പ്രവാസ എന്ന മറാത്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാൽസ പ്രവാസ എന്ന മറാത്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് വിഷ്ണു ഫട്ട് ഗോഡ്സെയാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാൽസ പ്രവാസ എന്ന മറാത്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് വിഷ്ണു ഫട്ട് ഗോഡ്സെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടെ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായത് ഏതെല്ലാമെന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആദ്യം നോക്കാം എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നമായ ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ചിഹ്നമായ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഡി ഉദയകുമാറാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നോട്ട് പ്രസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാസിക്കിലാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ദാസാണ് ഇതിൽ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് മൂന്നും ശരിയാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ബാങ്ക് നോട്ട് പ്രസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാസിക്കിലാണ് എന്ന പോയിൻറ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് നാസിക്കിലല്ല അപ്പോൾ അത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബാങ്ക് നോട്ട് പ്രസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാസിക്കിൽ ആണ് എന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് നാസിക്കിലല്ല നാസിക്കിലല്ല ബാങ്ക് നോട്ട് പ്രസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അറിയാമെന്നുള്ളവർ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അടുത്തത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഡി ഉദയകുമാറാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അതും ശരിയാണ് അടുത്തത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ശക്തികാന്ത് ദാസാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏത് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നന്ദൻകാനൻ സരിസ്ക സുന്ദരവനം കാസിരംഗ ഏതാണ് വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ നന്ദൻകാനൻ ഒഡീഷയിലെ നന്ദൻകാനനാണ് വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ അഞ്ച് വളയങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്ന നിറങ്ങൾ അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിൽ അഞ്ച് വളയങ്ങളുണ്ട് അത് അഞ്ച് നിറത്തിലാണ് ഓരോന്നും ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അ
ഏഷ്യ മഞ്ഞ അടുത്ത ബി ഒന്ന് അമേരിക്ക ചുവപ്പ് അടുത്ത സി ടു ഓസ്ട്രേലിയ പച്ച ഡി ഫൈവ് ആഫ്രിക്ക കറുപ്പ് അടുത്ത ഇ ഫോർ യൂറോപ്പ് നീല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏഷ്യ എന്ന ഭൂഖണ്ഡം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഞ്ഞ മഞ്ഞ അമേരിക്ക ചുവപ്പാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പച്ചയാണ് ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പാണ് യൂറോപ്പ് സോറി ആഫ്രിക്ക കറുപ്പാണ് യൂറോപ്പ് നീലയാണ് കേട്ടോ ഇതും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റ് തന്നിട്ടോ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം തന്നിട്ടോ അത് ഏത് നിറത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിലെ വളയങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ അഞ്ച് വളയങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം അത് ഓരോ നിറമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാം അത് ഓരോ നിറം ഓരോ കോണ്ടിനെൻറ്റ് അഥവാ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകും വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്തുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകുക സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ വീഡിയോ അതിലോട്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപോകുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ 